मेन फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज एंड पॉलिसी मेकिंग इन पाकिस्तान इन द केस ऑफ पाकिस्तान द सोशल चेंज इज अंडर इन्फ्लुएंस विद सो मैनी फैक्टर्स बिकॉज इन द ट्रडिशनल सोसाइटी देर आर सम एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस एंड हार्ड रियलिटीज दैट नो वन वॉन्ट्स टू चेंज हिज और हर ओन पैटर्नस हम ये तो चाहते हैं कि दूसरा बदल जाए लेकिन हम खुद नहीं चाहते कि हमारी जिंदगी जो हैं उनके अंदर कोई चेंज ऐसी चेंज आए कि हम अल्टर कर सकें अपनी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस को बट दिस इज द रियलिटी दैट एज मोर वुमेन एंटर द पब्लिक स्पीयर टू लर्न एंड टू वर्क बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जैसे जैसे खातन का नंबर बढ़ेगा नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन बट एज वेल एज द पब्लिक स्पीयर यानी जहाँ जहाँ वो वर्क प्लेस पर वो आएंगी ज़्यादा तादाद में तो उसी तरीके से वहाँ का ओवरऑल इन्वायरमेंट जो है उसमें तब्दीली आएगी और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल फैक्टर है देन एज द नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स अमंग टुगेदर द डिमांड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ग्रोज हमारे यहाँ आमतौर पर बचपन से बड़े होने तक ये ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी के सामने बोलना नहीं है अपने राइट्स के लिए ख़ास तौर पर ना तो फैमिलीज अलाउ करती हैं ना ही माशरा अलाउ करता है तो अब जब बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोगों तक आ रही है पीपल आर अवेयर ऑफ द सोशल चेंजेस इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड देन डेफिनेटली दे वांट टू हैव सम मोर फ्रीडम सम सम मोर फ्रंट्स टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड आइडियाज सो दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ चेंज फॉर द डिमांड ऑफ चेंज इन द केस ऑफ पाकिस्तान देन एन अदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज दैट पाकिस्तान में रवायती तौर पर मेल या फीमेल की नुमाइंदगी थी लेकिन वक्त के साथ साथ जो ट्रांसजेंडर एलिमेंट है दे ऑल्सो डिमांडेड एंड नाउ डेज दे ऑल आर गेटिंग सम काइंड ऑफ रिप्रजेंटेशन इन द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस ऑफ सोसाइटी देन एज द स्टूडेंट्स एंड एक्टिविस्ट कम टूगेदर टू होल्ड सेमिनार एंड स्टडी ग्रुप्स एंड अदर प्रैक्टिस दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल दैट students are getting more and more awareness and specifically their link with the activists now their routine practices it is under the change because with the involvement of those activists students are getting more forums to express their views so yahan par jo role of government hai that becomes important because jahan agar hukumat jo hai वो बाकायदा तौर पर पॉलिसी या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करेगी टू एक्सप्रेस द थॉट्स एंड एक्सप्रेस देयर ओन फीलिंग्स देन डेफिनेटली सम नेगेटिव काइंड ऑफ एलिमेंट्स दे कैन ट्रैप द यूथ ऑफ पाकिस्तान सो वी कैन से दैट देर आर मैनी आल्टरनेटिव आइडियाज एंड व्यू पॉइंट्स एग्जिस्टिंग नाउ डेज एक वक्त था जब पाकिस्तान के अंदर ऐसे फोरम्स अवेलेबल थे जहाँ पर लिबरल सेकुलर कंजर्वेटिव वो सब के सब जो ट्रडिशनलिस्ट थे वो बैठते थे बात करते थे डायलॉग था सोसाइटी में लेकिन फिर एक ऐसा टाइम भी आया कि जिसमें डायलॉग की इम्पोर्टेंस को कट कर दिया गया और माशरे के अंदर ऐसे फोरम्स ऐसे प्लेटफॉर्म्स बहुत लिमिटेड रह गए वे आर पीपल कैन एक्सप्रेस देयर थिंकिंग देयर आइडियाज उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं थी कि लोग जो हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें सो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम वेन द इंटरनेशनल चेंजेस एग्रीगेट इन द ब्रॉडर प्रोसेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन अब हमें ये देखना है कि जो इंटरनेशनली जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आइडियाज़ के लिहाज से भी एकेडमिक के लिहाज से भी थाट के लिहाज से टेक्नोलॉजी के लिहाज से वो इंटरनेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो इन्फ्लुंसिंग द सोशल सेटअप ऑफ पाकिस्तान हम अपने आप को अलहदा नहीं रख सकते हैं उस सारी डिवेलपमेंट या उस सारी ट्रांसफॉर्मेशन से सो पाकिस्तान हैज फेसिंग मेजर इशूज रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज क्या हमें बहुत स्पीड से बाहर से आने वाली हर चेंज को एक्सेप्ट करना है या हमें अपनी जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स वैल्यूज हैं उन पर स्टैंड लेना है या हमें यह देखना है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है 
हमारे यहाँ पर बैठे हुए बच्चे दुनिया में हर होने वाली तब्दीली के साथ खुद को अटैच कर लेते हैं तो इसके लिए ये ज़रूरी है दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मस्ट ट्राई टू इन्हेंस द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ आर यूथ बिकॉज इन द एबसेंस ऑफ दैट कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इन द अनबिलिटी ऑफ सम लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन इट कैन कॉज अ हार्म टू द के पाकिस्तानी सोसाइटी बिकॉज द पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन दीज आर द प्रोसेस वेयर मस्ट बी मोर अटेंशन गवर्नमेंट मस्ट पे मोर अटेंशन टू वर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ सोशल चेंज एंड वेयर वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट दिस स्पीडी सोशल चेंज इन कमिंग फ्राम द आउटर वर्ल्ड फ्राम द आउटसाइड ऑफ पाकिस्तानी बॉर्डर्स we must try to have some policy uh, preferences then we must try to implement those policy preferences in within the society those can through those policies we can check that what is coming from outside and how we can control and manage the ex- process of acceptability of those ideas within the ideological traditional society of pakistan